Ciao, buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi scopriamo in quali ospedali è possibile svolgere una determinata specializzazione, come conoscere la categoria di un ospedale e cosa vuol dire tutto questo. Se vi ricordate infatti nel primissimo video vi spiegavo come funzionava il sistema di specializzazione qui in Svizzera. Se avete visto quel video e tutti gli altri video che ho creato dopo sarete ormai a vostro agio con il sistema di formazione così diverso da quello italiano e in particolare con la suddivisione degli ospedali o meglio dei reparti in categorie. Tutto chiaro, vero? Vero? Beh, credo che per qualcuno di voi questo, questo concetto, concetto non, sia non sia ancora, ancora completamente, completamente chiaro. chiaro. Sarà stato che nel primo video, che le pareti erano grigie, che il mio maglione era grigio, che la barba era incolta, che parlavo così lento, che pure io ho dovuto riguardarmi in due per, ma sta di fatto che ancora oggi le consulenze e le domande che ricevo sono quali categorie esistono in quel cantone per quella specialità? In quale categoria devo lavorare? per diventare specialista. Ma che cavolo sono quelle lettere e i numeri di fianco ai nomi degli ospedali? Per rispondere a tutte queste domande una volta per tutte, mi sono messo maglione addirittura più sgargiante della prima volta. Beh, insomma... Avete qualche chiazza di colore qua nello schermo rispetto a quel famoso primo video e ho anche imparato a parlare ad una velocità più normale che non dovrebbe necessitare più di farmi andare a due per. Quindi non avete più scuse. Che bello allietare le vostre domeniche con un altro bel video tecnico e noioso. Mi raccomando, se vuoi che altre domeniche siano rovinate con i miei video, iscriviti al canale e Netflix sarà soltanto un lontano ricordo. In questo video risponderò alle domande che vi ho menzionato prima con tre esempi pratici di tre specialità differenti. Quindi seguitemi bene. Ma prima di continuare fatemi presentare lo sponsor di questo video che mi permette di supportare il lavoro di questo canale, cambiavalute.ch. È il servizio più conveniente che permette di cambiare i franchi svizzeri in euro e viceversa, il tutto senza coda gli sportelli. Comodamente da casa risparmiando fino all'80% rispetto ai costi medi di banche e cambi tradizionali. È un servizio prezioso per tutti coloro che, come me, abitano vicino alla frontiera. Quindi io abito a Gini quindi per me sarà un servizio molto pratico per la Francia quindi sicuramente non qualche cosa destinata esclusivamente a chi fa il frontaliere con il canton Ticino Cambiavalute.ch è sicuro e trasparente perché tutto avviene tramite bonifico e non ci sono spese o costi nascosti ricevi esattamente la cifra prevista senza spese aggiuntive direttamente sul tuo conto bancario in Svizzera o in Europa quindi non esitare oltre e visita il sito Cambiavalute.ch vi lascio il link qui sotto in descrizione Prima di iniziare due parole di ripasso sul sistema svizzero. In funzione del tipo e del volume di attività dell'ospedale, in materia di attività clinica, ricerca, insegnamento, eccetera... Ti ho visto, stavi già dormendo! Dicevo, in funzione del volume e del tipo di attività di un determinato reparto dell'ospedale, i reparti stessi sono suddivisi in categoria A, B, C e D, in ordine decrescente. Ovvero A include i reparti degli ospedali universitari, ma anche alcuni reparti di ospedali regionali o cantonali, quindi parliamo sempre di grossi ospedali, anche se non per forza universitari. B sono di solito i centri un po' più piccoli, ma che mantengono un, un volume abbastanza ampio. C e D sono di solito limitati alle cliniche private, ma non solo perché può trattarsi anche di reparti di piccoli ospedali periferici. Ora, un concetto veramente importante è che la categoria si riferisce al reparto e non all'intero ospedale. Altro punto fondamentale da capire, dalla categoria dipende quanti anni vi potrete far riconoscere in quel determinato reparto per la vostra specializzazione, ovvero come regola generale a 3-4 anni B massimo due anni, C un anno e D sei mesi. Per spiegarci con un esempio pratico, se io lavoro in una categoria C per due anni, per la mia formazione sarà riconosciuto solo un anno. Ok? Chiaro? Se non è ancora chiaro non preoccupatevi e continuiamo. Diventerà chiaro man mano che continuerete a guardare questo video, promesso. Se il sistema fosse così semplice, questo video non avrebbe neanche il diritto di esistere. Per rendere le cose più simpatiche, oltre a queste lettere troviamo anche i numeri romani oppure delle lettere lettere associate a dei numeri B2, C1, D3, affondato! Ed ecco perché ho deciso di venire in vostro soccorso. Partiamo dal primo esempio, prendendo la specializzazione in neurochirurgia. Quindi andiamo sul sito della FMA che è centri di formazione, selezioniamo a questo punto la specialità di interesse, in questo caso neurochirurgia, e il cantone di interesse, uno a caso, il Ticino. Ecco il risultato. 
Oltre alla lettera A di fianco sono segnati il numero massimo di anni che potete farvi riconoscere in quel centro. Tenetelo a mente o scrivetelo da qualche parte che tra poco vedremo cosa vuol dire nel concreto. Ci siete? Andiamo sempre sul sito della FMH. Allora, qui vedete che per neurochirurgia, se ci concentriamo sulla parte delle categorie, la formazione dura 6 anni. Fino a 4 anni possono essere riconosciuti in uno stesso centro, ovviamente A, perché è l'unico che permette un periodo riconosciuto fino a 4 anni e in ogni caso almeno 2 anni e mezzo saranno da svolgere in un centro A. Dopodiché avete due possibilità, un anno a scelta in un'altra specialità riconosciuta, più un anno di neurochirurgia in un altro centro. oppure ancora due anni di neurochirurgia in un altro centro. Quindi, non essendoci altri centri riconosciuti per neurochirurgia, la sola possibilità per terminare questa formazione è ovviamente di andare in un altro cantone. Ok? Chiaro? Sì? No? Un altro esempio? Ok, vi parlavo di categorie diverse rispetto alle classiche ABCD. Quindi prendiamo l'esempio di pediatria. Questa volta partiamo dal regolamento di formazione e poi dai centri riconosciuti. Torniamo sul sito FMH, Formation Postgraduée, Pediatrie. Vediamo che sui 5 anni di formazione almeno 2 devono essere realizzati in un centro di categoria 3 o 4. Quindi per pediatria le categorie sono in numeri invece che in lettere, ma la sostanza non cambia. Per dimostrarvelo torniamo nel nostro registro. Selezioniamo pediatria e troviamo tutti i centri con le rispettive categorie e gli anni che al massimo possono essere riconosciuti. Va da sé che se un reparto è riconosciuto per una categoria di massimo 4 anni non siete obbligati a rimanere un periodo di 4 anni, ok? Comincia ad avere senso tutto questo? E piccolo appunto, le categorie sono solo un aspetto del regolamento. Una specializzazione può richiedervi, oltre a un certo numero di anni in una determinata categoria, anche altri criteri, come per esempio un periodo in ambulatorio o un certo numero di interventi da primo operatore per il catalogo dei chirurghi. Quindi leggete bene il regolamento della vostra specializzazione di interesse. Non ci sono segreti, tutto è scritto chiaramente nero su bianco. Vi lascio i link in descrizione per facilitarvi la ricerca. Spesso non ci sarà il regolamento in italiano, ne abbiamo già parlato altre volte. In Svizzera sapere una seconda lingua nazionale è importante oppure fondamentale, tranne ovviamente qualora vogliate fare una specializzazione interamente in Ticino e se volete sapere quali specializzazioni sono disponibili interamente in Ticino andatevi a rivedere il video qua sopra da qualche parte e nel caso voleste lanciarvi in un'esperienza francofona beh lo sapete ho creato un corso di francese medico apposta per voi terzo esempio per variare un po' vediamo le categorie della medicina ambulatoriale di medicina interna oppure per il pronto soccorso qui come vedrete compaiono i numeri romani come vedete nel regolamento almeno sei mesi e massimo tre anni devono essere svolti in un ambulatorio di medicina interna generale per esempio da un medico di famiglia ok ormai abbiamo preso la mano quindi via veloce sul registro dei centri di formazione mettiamo medicina interna selezioniamo un cantone a caso il ticino e selezioniamo sia gli ospedali che gli ambulatori ecco la lista di tutti i centri riconosciuti per la formazione ecco le categorie con i numeri romani oltre alle famose categorie classiche con le lettere abcd che ormai conosciamo bene anche per le categorie con i numeri romani trovate di fianco il numero massimo di anni che potete farvi riconoscere quindi in sostanza ragazzi non cambia assolutamente niente. Wow, ce l'abbiamo fatta, un altro video bello denso di informazioni. Spero che a partire da oggi non ci siano più dubbi e incertezze sull'argomento. Sono veramente curioso di sapere se è proprio così, quindi non siate timidi e lasciatemi le vostre impressioni nei commenti qui sotto. Anche per oggi è tutto, godetevi il resto della vostra domenica e noi come al solito ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Grazie a Cambiavelute.ch per aver sponsorizzato questo video e vi lascio tutti i link in descrizione.